வணக்கம் நண்பர்களே மறுலிருந்து ஓவியர் தெய்வா இன்றைய வகுப்புல வந்து சிம்பிள் டிராயிங் எளிமையான ஓவியங்களை பத்தி பார்க்கலாம் நான் மூன்று விதமா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுல வந்து போட்டு பயிற்சி போட்டு பயிற்சியோட சில வடிவங்களையும் உங்களுக்கு நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் அடு அதற்கு முன்னாடி இந்த வரையறதுல வந்து சில பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அந்த பயத்தை நீக்கணும் அதனால ஏன் அந்த பயம் வருதுன்னா அவங்க ப்ராப்பராக வரையலை வரைய நமக்கு வராது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு வருது அந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அதனால் ரொம்ப எளிமையாக வரைங்க அந்த உருவம் அதே மாதிரி வரணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் பயம் இல்லாமல் செய்யுங்க திரும்ப திரும்ப செய்கிறப்ப நமக்கு அது வரும் அந்த பயிற்சியை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க உள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து இந்த மானை எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மானை வந்து இது அடிப்படை கோடுகள் இப்போ வரைகிறது ஒரு பேஸ் மட்டம் அதனால் தலை சிறிய வட்டம் உடம்பு வந்து நீள்வட்டம் கால் இந்த மாதிரி இதை நம்ம இது அடிப்படை கோடுகள் இது முதல்ல நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு மானவ உருவத்தை வந்து கொண்டுடலாம் அதனால் இதை எளிமையாகவே செய்யுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காலை மாடு இந்த காளை மாடை வந்து எப்படி வரையுது அடிப்படை கோடுகள் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே சிறிய வட்டம் கழுத்து பகுதி அடுத்து அதனுடைய திமிழ் அடுத்து முதுகு அடுத்து வந்து அதனுடைய வயிற்று பகுதி இதெல்லாம் ஒரு நீள்வட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு உடம்பு வந்து அடுத்து கால் பகுதிகள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையானது சிறிய வட்டம் நீள்வட்டம் இதை வச்சு நிறைய விலங்குகள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வரையலாம் அதனால் அடிப்படையானது வட்டங்கள் நீள்வட்டங்கள் இதில் வைத்து நம்ம நிறையா வரையலாம் அடுத்து வந்து இந்த பெண்ணை வந்து அடிப்படை கோடு என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதில் எல்லாமே முழுக்க எளிமையாக ஒரு உருவத்தை கொண்டு வர்றது தான் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எளிமையாக அந்த கோடை வந்து எப்படி போடுறது தான் தலை உடல் பகுதி கால் இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவே வரைங்க ஆரம்பத்தில் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான பயிற்சி கிடைக்கும் அதனால் அந்த பெண்ணுடைய கையில் வைத்திருக்க தலையில் வைத்திருக்க பாத்திரம் அனைத்தும் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம அது பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து இந்த மானை வந்து ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் கோடு வச்சு வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த கோட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த இதில் இந்த மானுடைய தலையில் இந்த காது இந்த கழுத்து இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறோம் அதனால் கோடு வந்து அடிப்படை கோடு அதுக்கு மேலே கோடு திரும்ப அதன் மேலே சரியான கோடு இப்படி நீங்கள் பயிற்சி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு எளிமையாக வரும் அதனால் முதல்ல போடக்கூடிய அடிப்படை கோடு ரொம்ப உங்களுக்கு மென்மையாக தெரிகிறது மாதிரி லைட்டாக ஹெச்பி பென்சில் வச்சு போடுங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அடுத்த கோடு கொஞ்சம் டார்க்காக போடுறப்போ அதனுடைய டீட்டெயில் நம்ம காமிக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த காளை மாட்டை வந்து அந்த அடிப்படை கோட்டிலேருந்து எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி அதில் இந்த முகத்து பகுதி கழுத்து அதனுடைய கொம்பு அதனுடைய அடிவயிறு இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படியே வரணும்னு இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜில் அதை மாதிரி இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் நீங்கள் இதே மாதிரியே பண்ணலாம் அதனால் கொஞ்சம் லைட் ஷேடோ உள்ள பென்சிலை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அதனால் பெரும்பாலும் ரப்பர் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வரைய பாருங்க அதனால் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸ்கெட்ச் பண்ண பண்ண நமக்கு அற்புதமான பயிற்சி கிடைக்கும் அடுத்து அந்த பெண்ணினுடைய இன்னும் கொஞ்சம் அடிப்படை கோடுகளில் இருந்து தெளிவான கோடுகளை எப்படி வரையிறோம்ன்றதும் இது அவங்கள எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் அவங்களுடைய உடை கைகளுடைய அமைப்பு தலையில் வைத்திருக்கும் பாத்திரம் கைகள் 
இப்படியும் நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் படத்தை அதனால் முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பத்திலே தெளிவாக படம் வரும்னு நினைக்க வேணாம் இது இரண்டாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அதனால் முதல்ல ஒரு பேசிக் கோடு இரண்டாவது அடுத்த ஓரளவுக்கு அதனுடைய வடிவம் நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக வர்றது மாதிரி நீங்கள் வரையலாம் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து அல்லது இருபது முறை என்ன நண்பர்களே பயிற்சி எப்படி இருந்தது அதை பற்றியான கருத்துக்களை நீங்கள் முகநூல்லையோ அல்லதுன்னு யூடியூப்லேயோ நீங்கள் பதிவு செய்யுங்க ஏன்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை பொறுத்து தான் நம்ம அடுத்து என்ன செய்கிறதுங்கிறது நம்ம சில அதுக்கான விளக்கங்களையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த வீடியோக்களை பாருங்கள் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி எடுங்க தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்தால் மட்டுமே தான் இதில் நீங்கள் முழு வெற்றி அடைய முடியும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்யுங்க அடுத்து நம்மளுடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வணக்கம்